இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரை பெறுங்க ஆதம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரசின் தலைவர் அசன் மௌலானா இருக்கிறார் வணக்கம் திரு அசன் மௌலானா சார் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து இந்த கொரோனா பாதிப்புனால நாம எல்லாம் வீடுகள்ல முடங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் உங்களுடைய நிவாரண பணிகள் எல்லாம் நாங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தினந்தோறும் நிவாரண பணிகளை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து மக்களுக்கு கொடுங்கள் ஏன்னா இப்ப வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டிய இடங்கள்லயே மக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்ல நாம எல்லாம் ஒன்றிணைந்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் சார் என்னுடைய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அதாவது காங்கிரஸை ஒட்டியான ஒரு ஒரு விவாதத்திற்காக தான் உங்களை அழைச்சிருக்கோம் நேற்று இரவு ரிபப்ளிக் செய்தி தொலைக்காட்சியின் தலைமை செய்தி ஆசிரியர் அர்னாப் கோஸ்வாமி காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதாவது குறிப்பா இளைஞர் காங்கிரஸினால் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவரும் அவர் மனைவியும் பயணித்த காரின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து அவருடைய கார் டிரைவர் சொல்றாரு தாக்கப்பட்டது காங்கிரஸ் காரர்களால் காங்கிரஸ் தலைமை எங்களை தாக்க சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னதாக அவரோட டிரைவர் சொல்லியிருக்காராம் அதே போல அர்னாப் கோஸ்வாமி நேற்று தாக்கப்பட்ட சம்பவ சம்பவத்தை பற்றி ஒரு வீடியோ பதிவிட்டு இருக்கிறார் என்ன நோக்கம் சார் அவர் வந்து மகாராஷ்டிராவில் நடந்த ஒரு இந்து துறவிகள் ரெண்டு பேர் வந்து அங்க கொலை செய்யப்பட்டதும் அவருடைய டிரைவர் கொலை செய்யப்பட்ட விஷயத்தை பத்தி விவாதத்துல பேசும்போது ஏன் காங்கிரசனுடைய தலைவர் தலைவராக இருக்கக்கூடிய சோனியா காந்தி இதை பத்தி பேசல அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேக்குறாரு அஹ் இந்துக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா சோனியா காந்தி பேசாம இருக்காங்களே இதுவே கிறிஸ்துவர்களோ இல்ல முஸ்லீம்களோ இருந்தால் உடனடியாக பேசியிருப்பாரோ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அவர் பதிவிட்டு இருக்காரு அந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு அவர் மீது ஒரு கொலைவெறி தாக்குதல் நிலைக்கு ஏன் காங்கிரஸ் போகுது இதுல நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு முதல்ல அர்னாப் கோஸ்வாமி டிவியில என்ன பேசினாருன்றத நீங்க கேட்டுட்டீங்க அது கேட்டிருக்கீங்கல்ல முந்தா நேற்று இரவு முந்தா நேற்று இரவு டிவியில வந்து மிகவும் அவதூறாக மிகவும் கொச்சையாக இட்டாலியில் இருந்து வந்த பெண்மணி சோனியா காந்தி அதுக்கப்புறம் வந்து இட்டாலிக்கு வந்து தூது சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நீங்க என்ன அனுப்பின நாட்டுல நான் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்துவர்களுக்கும் பாதுகாப்பா இருக்க அங்க இந்துக்களை தாக்க வச்சேன்னு சொல்லி இஸ்லா இட்டாலிக்கு தூது சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இட்டாலிக்கு உளவு பார்க்கிறார்கள் சோனியா காந்தி என்பதை போல் வந்து அவர் சித்தரிச்சார் அந்த டிவி சேனல்ல மிகவும் கொச்சையான மொழி மிகவும் கொச்சையான மொழி ஒரு பத்திரிகையாளர் அப்படி பேசுவது உண்மையிலே பத்திரிகை தர்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படி பேசி இருக்கிறார் சரியா இதற்கு இளைஞர் காங்கிரஸ் என்ன செய்தோம் நேற்று எங்களுடைய தலைவர் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்கள் என்ன சொன்னாரு எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி ரிப்பப்ளிக் டிவி மேலேயும் அர்னாப் கோஸ்வாமி மேலே எஃப்ஐஆர் போடுங்க எஃப்ஐஆர் போடுங்கன்னு சொன்னார் சோ இத வந்து நாங்க வந்து முன்னெடுத்து நாங்க எல்லா தல எல்லா மாவட்ட யூனிட் சட்டமன்ற யூனிட் தலைவர்களுக்கு போன் பண்ணி உங்களுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இந்த புகார் மனு அளித்து இவர் மீது எஃப்ஐஆர் போட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று நான் எங்களுடைய கோரிக்கை இது இளைஞர் காங்கிரசோடைய கோரிக்கை இது இது நடந்து முடிகிறதுக்குள்ளார உங்களுக்கு பொதுவா தெரியும் ஒரு ரெண்டு ரவுடி பசங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டாலோ இல்ல யாருக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலோ முதல்ல ஒருத்தவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் அடுத்து இன்னொருத்தவர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் சோ ரெண்டு கம்ப்ளைண்ட் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா டேலி ஆயிடும் உங்களுக்கு புரியுதா இப்ப ஒரு இடத்துல வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் சட்டை போட்டுக்கிறாங்கன்னா ஒருத்தவர் போய் அடிப்பட்டவர் என்ன பண்ணுவார் உடனே போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பார் அடிப்பட்டவர் என்ன பண்ணுவாரு என் மீது தாக்குதல் ஏற்பட்டிருக்குன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாரு அடிச்சவன் என்ன பண்ணுவானா அவன் மேல ஒரு ஒரு கத்தி எடுத்துக்கிட்டு அவன் கையை அறுத்துக்கிட்டு போயிட்டு ஜிஹெச்ல படுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்லுவான் அவருதான் என்ன அடிச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க சோ போலீஸ் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு தரப்போ கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அதனால வந்து ஒன்னு கேஸ் சமரசம் ஆயிருங்க இல்ல ரெண்டு பேர் மேலயும் எஃப்ஐஆர் போடுவேன் இல்லன்னா ரெண்டு பேர் மேலயும் எஃப்ஐஆர் போடுவோம்னு போலீஸ் சொல்லும் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எதுக்கு இப்ப ரெண்டு பேர் மேல எஃப்ஐஆர் பாதிக்கப்பட்டவன தலை குனிந்து போயிடும் இது வந்து ஒரு லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஒரு லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி இப்ப அர்னாப் கோஸ்வாமி இந்த லீகல் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி கையாண்டிருக்கான்றத பாக்கணும் இப்ப அர்னாப் கோஸ்வாமி என்ன பேசினா அவன் வந்து சோனியா காந்தியை பத்தி ரொம்ப கேவலமா பேசிருக்கான் அர்னாப் கோஸ்வாமி இது ஊரறிந்த விஷயம் அர்னாப் கோஸ்வாமியோட தந்தை வந்து ஆர் எஸ் எஸ்ல இருந்தவர் இவனும் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு துணை போகக்கூடியவன் ஊருக்கே தெரியும்
எதனால அர்ணாப் கோஸ்வாமி அப்படி பேச முடியும் இப்ப சோனியா காந்திய பத்தி அவளை இழிவா பேசினதுக்கு நீங்க எதுவும் கண்டனம் தெரிவிக்கல நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளரான உங்களுக்கு வந்து உண்டான மரியாதையை தருவேன் ஆனா அவன் போல் ஒரு தரம் கெட்டவனுக்கு ஒரு மரியாதை தர வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை புரியுதா அர்ணாப் கோஸ்வாமி இந்த மாதிரி மொழிகளை பேசியிருக்க கூடாது என்பது எங்களுடைய வாதம் எவ்வளவு கேவலமா எவ்வளவு கீழ்த்தரமா அன்னைக்கு சோனியா காந்திய பத்தி பேசியிருக்கான் இப்ப நாங்க பதிலுக்கு பேசும் போது நீங்க சொல்றீங்க நீங்க தேசிய கட்சி நீங்க இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு அப்ப எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குல்ல நாங்க அப்படி பேசக்கூடாது நீங்க நினைக்கிறீங்களா நாங்க பேசவும் மாட்டோம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா பேச மாட்டோம்ன்றது இல்ல பேசவும் முடியும் நேத்து வந்து இதெல்லாம் பேசி முடிச்சு அவர் மேல இவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இளைஞர் காங்கிரஸ் வந்து பல மாநிலங்கள்ல அவர் மேல எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்றாங்க தெரிஞ்சனே அர்ணாப் கோஸ்வாமி என்ன பண்ற மாதிரி நேத்து நைட்டு வந்து ஒரு வீடியோ வெளியிடுறாரு அந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட வீடியோன்னு அர்ணாப் கோஸ்வாமி பேசுறாரு இந்த மாதிரி நான் நைட் வந்துகிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னது அப்படியே சொல்றேன் நான் நைட் வண்டியில வந்துகிட்டு இருந்தேன் நானும் என் மனைவியும் முன் சீட்டில் உட்கார்ந்து வந்து கொண்டிருந்தோம் இதெல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க என்ன சொன்னீங்க டிரைவர் சொன்னாரு நீங்க அர்ணாப் கோஸ்வாமி என்ன சொன்ன மாதிரி அதே வீடியோல அர்ணாப் கோஸ்வாமி பதிவிட்ட வீடியோ இரண்டு நபர் இளைஞர் காங்கிரஸ் சொல்லல இரண்டு நபர் பைக்ல வந்து எங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தாங்க அப்புறம் எங்க எங்க வண்டிக்கு பேரலா சரியா எங்க வண்டிக்கு பேரலா வரும்பொழுது என்னை கவனித்துக் கொண்டே வந்தார்கள் பிறகு என் வண்டியை ஓவர் டேக்ஸ் செய்து முன்னாடி போய் நிப்பாட்டினாங்க அர்ணாப் கோஸ்வாமியும் வண்டியை நிப்பாட்டின மாதிரி உடனே அர்ணாப் கோஸ்வாமியும் விரல நீட்டி பேசினாங்க பேசி முடிச்சு கொஞ்ச நேரத்துல வந்து என் என் வண்டி மீது தாக்குதல் நடந்துச்சு என் வண்டி மீது தாக்குதல் நடந்துச்சு என் வண்டியோட கண்ணாடி அடிச்சாங்க அடிச்சுட்டு உடைக்கல கண்ணாடி அடிச்சாங்க அடிச்சுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து இந்த இந்த வேலையை செய்தது காங்கிரஸ்காரர்கள் சோனியா காந்தி அம்மையார் அனுப்பிய குண்டர்கள் என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார் இதுதான் குற்றம் இப்ப நான் பேசினதே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வண்டியில வந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஃப்ரெண்ட் சீட்ல ஒரு பைக் வந்து ரொம்ப நேரம் அவங்கள வந்து பேரலா போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் அந்த பைக் ஓவர் டேக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து தாக்குதல் நடக்குது இவ்வளவு நடக்கும் பொழுது ஒரு பத்திரிகையாளர் அர்ணாப் கோஸ்வாமியும் இல்ல அந்த பி பி கோஸ்வாமி என்கின்ற அர்ணாப் கோஸ்வாமியின் மனைவி ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தவர் கூட ஒரு வீடியோ கேமரா செல்போன் இல்லாம இருந்தாங்க ஒரு எவிடன்ஸ் வேணும் ஒரு பேசிக்கான எவிடன்ஸ் வேணும் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தவர் கூட ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தவர் கூட ஒரு வீடியோ கேமரா செல்போன் கூட வா இல்லாம இருந்தாங்க அவ்வளோ சம்பவம் நடந்திருக்கு பேரல எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஓவர் டேக் பண்ணிருக்காங்க வண்டிய ஓரம் கட்டிருக்காங்க அப்புறமே கையை காமிச்சு பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வண்டியை தாக்குனாங்க இது நடந்திருக்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு வீடியோ கேமரா செல்போனை வச்சு இதை ரெக்கார்ட் பண்ண தெரியல அர்ணாப் கோஸ்வாமி என்ன செஞ்சிருக்கலாம் பிஜேபி காரர்களே வச்சு இந்த தாக்குதலை செஞ்சுட்டு ரெக்கார்டாச்சும் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு எவிடன்ஸ் இருந்திருக்கும் அத கூட அர்ணாப் கோஸ்வாமி செய்ய தெரியல அவ வந்து அப்படி பேச முடியும் தலைப்பீனா தலைக்குறைவாக அது பேசக்கூடாது உண்மையிலேயே கண்டிக்கத்தக்கது சோனியா காந்தி இந்தியாவோடைய மருமகளாக வந்தவர்கள் இந்தியாவில் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் தான் அவர்களின் மரணம் ஏற்பட போகிறது இந்தியாவில் தான் அவர்களுடைய உடல் புதைக்கப்படும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அவர் சோனியா காந்தி இந்தியாவோடைய மருமகள் வந்தவர்களை வரவேற்க வேண்டிய கடமை இந்தியர்களுக்கு உண்டு இதுல இல்லைன்ற வார்த்தையை சொல்லாதீங்க ஏன்னா இது எல்லாம் இந்தியாவில் நடந்தது இதெல்லாம் வந்து விட்டு போட்டேன் சோனியா காந்தியை பத்தி தலைக்குறைவா பேசினதுக்கு அர்ணாப் கோஸ்வாமி மீது நாங்கள் வன்மையாக எங்கள் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சம்பவம் யாரால் செய்யப்பட்டது சார் நீங்க வந்து ஒரு த்ரெட்னிங் எல்லா இடங்களிலும் வழக்கு கொடுக்குறீங்க அவர் மேல வழக்க பதிவு செய்ய சொல்றீங்க பாண்டிச்சேரியில நடந்திருக்கு நிறைய மாநிலங்கள்ல நடந்திருக்கு சரிங்களா சென்னையில நேத்து 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 இரவு ஒன்பது மணிக்கு சென்னையில ஆன்லைன்ல வழக்கு பதிவு பண்ணிருப்போம் சரியா பாண்டிச்சேரியில வழக்கு பதிவு பண்ணிருப்போம் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர்ல வந்து அவர் மீது எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம் பதிவு பண்ணிருக்கோம் அகில இந்திய சேர்ந்தோட போட்டோ சோனியா காந்தியோட அமர்ந்திருக்கிற மாதிரி அந்த போட்டோ எடுத்து போட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க 
இளைஞர் காங்கிரஸா வண்டியில் சரக்கு மேல வந்து புகார் வைக்கிறார் இப்போ அதுல இளைஞர் காங்கிரஸ் இல்ல சென்ற இளைஞர் காங்கிரஸ் ஆல் ஒரே வண்டி கிடையாது உடனே வந்து அகில இந்திய தலைவர் ஸ்ரீனிவாஸ் என்ன பண்றாரு உடனே ஒரு டிஃபமேட்ரி கேஸ் சமித் பாத்ரா மேல போடுற சமித் பாத்ரா வந்து யாரு பிஜேபி கார் அவருக்கு அர்னாப் கோஸ்வாமி சம்பந்தம் கிடையாது நேத்தான அர்னாப் கோஸ்வாமி தாக்குதல் நடந்தே முதல்ல ட்வீட் போடுறாரு சமித் பாத்ரா சோ அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கும் பிஜேபி ஒரு ஒரு ஊடல் இருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு பிஜேபியின் குரலாக தான் அர்னாப் கோஸ்வாமி இருக்கிறார் என்பது எந்த மாற்றமும் இல்லைன்றது அதுல தெளிவா வருது அவதூறுகளைப்பீர்கள் <laughs> <laughs> உதவி செய்ய வந்தவர்கள் இளைஞர் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு இந்த அவமானம் கிடையாது எந்த ஏழை இப்போ எந்த ஒரு மைக்ரண்ட் லேபருக்கோ உணவு அளிக்கல ஏன் யோகி ஆதித்யநாத் சார்ந்த உத்தரப்பிரதேஷ் மாநிலத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கும் மைக்ரண்ட் லேபரர்ஸ்க்கு தமிழ்நாடு இளைஞர் காங்கிரஸ் சார்பாக இதுவரை மூணு டன் அரிசி வழங்கியிருக்க மூணு டன் அரிசி இவ்வளவு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நாங்க இது வந்து நாளைக்கு மதுபான பாட்டுல எங்க வண்டியில கடத்துறோம் சொன்னா கேவலமா இல்ல இது எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமான கொச்சையான அரசியல் பாஜக பண்ணி கொண்டிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லை இல்ல உங்க தலைவிய வந்து தவற அவர் வந்து வார்த்தைகள்ல பயன்படுத்தி பேசிட்டாரு அவருடைய தொலைக்காட்சியில நோன்னே நேற்றைக்கு அந்த தொலைக்காட்சி முதலீடு செய்தவருக்கு ராஜஸ்தான் முதல்வர் போன் பண்ணி அவரை வந்து வேலை விட்டு நீக்குங்க அப்படின்னு எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு திரு எச் ராஜா அவர்கள் அவருடைய பேஸ்புக் ட்விட்டர் பக்கத்துல எழுதியிருக்காரு இது எல்லாம் ரிப்பப்ளிக் டிவி பாஜகவுக்கு அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு சொந்தமான டிவி இதற்கு முன்னாடி அர்னாப் கோஸ்வாமி டைம்ஸ் நோவ்ல வேலை செஞ்சார் இப்ப ரிப்பப்ளிக் டிவியோட ஓனர் அவர் தான் இங்க இன்வெஸ்டா இருக்காரு அசோக் கெலாட் போன் பண்ணி பேசினாரு இதெல்லாம் வந்து அவதூறு பரப்புது நான் என்ன சொல்றேன் இங்க பாருங்க ரிப்பப்ளிக் டிவி மேல கம்ப்ளைண்ட் ரிப்பப்ளிக் டிவி மேல கம்ப்ளைண்ட் அவர் பதில் தர வேண்டியது யாரு ரிப்பப்ளிக் டிவி காரங்க எதுக்கு எச் ராஜா வந்து பதில் தரணும் எதுக்கு சமித் பாத்ரா வந்து பதில் தரணும் எதுக்கு பாஜக காரர்கள் இதில் வருகிறார் பிரச்சனை யாரோட ரிப்பப்ளிக் டிவிக்கும் காங்கிரஸ் பேர் இயக்கத்திற்கும் அவர் தான் சொன்னாரு பத்திரிகையாளர் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படின்ற சம்பவம் அவரே வீடியோ வெளியிட்டிருக்கார் அப்படின்னு அவங்க பேச வந்திருக்காங்க பத்திரிகையாளர் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் எவிடன்ஸ் எங்க அர்னாப் கோஸ்வாமி டிவியில ஏர்ல பேசினாரு அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு அவ்வளவு நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் இவரே சொல்றாரு அந்த வீடியோ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஐம்பது செகண்ட் ஸ்டார்ட்ல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் வீடியோ பேசுறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா சம்பவம் நடக்கும் போது அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நடந்திருக்கும் ஒரு வீடியோ கேமரா அவர் ஒய்ஃப் பி பி கோஸ்வாமியோ அர்னாப் கோஸ்வாமியோ ஏன் எடுக்காம விட்டாங்க இவ்வளவு நடக்குதுன்னா இவங்க இவங்க எல்லாத்துமே அவமூறு பரப்பக்கூடியவர்கள் பொதுவா ஒரு தெரிஞ்சுங்க ஒரு ஒரு நல்லவ வந்து எப்பவுமே இந்த வீடியோ கேமரா எல்லாம் ஆன் பண்ணி வைக்க மாட்டான் இந்த மாதிரி அவதூறு பரப்பக்கூடியவர்கள் வீடியோ கேமரா ஆன் பண்ணி எப்பவுமே எவிடன்ஸ் சேகரிப்பாங்க எவிடன்ஸே இல்லாம இவர் என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பாஜக காரணம் விட்டு என்ன அடிங்கப்பா அதையாச்சும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறேன் சோ நாளைக்கு மேல கம்ப்ளைண்ட் வந்தா நான் ஒரு ஆப்போசிட் கம்ப்ளைண்ட் தரதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லிருக்கலாம் ஆனா ரெக்கார்டிங்கே இல்லாம மாட்டிக்கிட்டாருல அருணாப் கோஸ்வாமி இதுக்கு மேல ஒரு ரெக்கார்டிங் வெளியிட்டு அது வேஸ்ட் தானே வெளியிட்டு வீடியோ எடுக்க சொல்றீங்களே சார் இது எந்த மாதிரி ஒரு இது மனநிலைன்னே ஒண்ணும் புரியல அதுக்கு ஆதாரம் கொடுங்கன்னு கேக்குறீங்க அவர் ஒரு பத்திரிகையாளரா இருக்காரு அவர் பாஜக ஒரு நிமிஷம் இருங்க இந்த காலத்துல 
வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றது சர்வசாதாரண ஒரு விஷயம் நேற்று காலையில எங்க வீட்டுக்குள்ளார குரங்கு வந்துச்சு உடனே அதை நான் போட்டோ எடுத்தேன் ஒரு சாதாரண விஷயம் எல்லா கையிலும் செல்போன் இருக்கு ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்றதுல என்னங்க வீடியோ கேக்குறீங்கன்னு கேக்குறீங்களே ஓபன் ஏர்ல வந்து சோனியா காந்தி அம்மையார பத்தி அவ்வளவு தரைபுறமாக பேசினார் அர்னாப் கோசுவாமி அதுக்கு எதுவுமே கேட்கலையே அதுக்கு பாஜக அவருக்கு வந்து பூஜா துப்புது அதுதான் பெரிய வருத்தம் இதுல பாஜக என்ன வேலை அர்னாப் கோஸ்வாமி செய்த தவறுக்கு ஏன் பாஜக பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் அப்ப பாஜகவினர் அர்னாப் கோஸ்வாமியிடம் நீ தைரியமாக பேசு நாங்கள் உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் நீங்க இன்னொரு விஷயம் நல்லா பாத்துங்க அந்த இந்திராணி முகர்ஜி கேஸ் நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா எல்லா டிவி சேனலும் சொல்லுச்சு இந்திராணி முகர்ஜி தன்னுடைய பெத்த மகளை கொலை செய்தார் பீட்டர் முகர்ஜியோடு சேர்ந்து நாலாவது கணவன் பீட்டர் முகர்ஜியோட சேர்ந்து மூத்த கணவனுக்கு பெத்த மகளை கொலை செய்தார் இந்திராணி முகர்ஜி இதுதான் செய்தி அன்னைக்கு உலகமே உலக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா டிவி சேனலும் அந்த கொலையை பத்தி காட்டும் பொழுது இந்திராணி முகர்ஜி கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் அப்ப வந்து ரிப்பப்ளிக் டிவி என்ன தெரியுமா காட்டுச்சு இந்திராணி முகர்ஜிக்கு சப்போர்ட்டா இந்திராணி முகர்ஜி இன்னைக்கு காலையில இட்லியோ சாம்பாரா சாப்பிட்டு இருக்காங்க பைக்குள்ளா ஜெயில என்ன சொன்னாங்க இந்திராணி முகர்ஜி இன்னைக்கு காலையில இட்லியோ சாம்பாரா பைக்குள்ளா ஜெயில சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னாரு சோ எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இந்திராணி முகர்ஜி கேஸே வந்து மறைத்தது ரிப்பப்ளிக் டிவின்னு நீங்க பாத்துக்கணும் இந்த போன்ற ஸ்டாண்ட்ஸ் இது போன்ற ஸ்டாண்ட் இது போன்ற அவதூறுகள் பரப்புவது ரிப்பப்ளிக் டிவிக்கு மிக சாதாரண ஒரு விஷயம் ஆனா எங்களுக்கு இது பெரிய விஷயம் நாங்க இது மாதிரி வந்து அவதூறாக பேசுவதோ தலைக்குறைவாக பேசுவதோ காங்கிரஸ் ஒருபோதும் செய்யாது என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமா இப்ப அவர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன சார் பதில் தரப்போகிறது காங்கிரஸ் பேசியே இல்ல சார் பிரைமா பேசி இருந்தாதானே சார் குற்றச்சாட்டு பிரைமா பேசியே இல்ல அவரா டிவில வந்திருக்காரு அவர் அவர் சட்டை அவர் அவர் இப்போ இவ்வளவு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு வேர்த்து இருக்கணும் பேசிக்கா அவர் சட்டை கூட வேர்க்கல அவர் அவ்வளவு நார்மலா வந்து எனக்கு ஏதாச்சும் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் அது சோனியா காந்தி தான் காரணம்னு சொல்றாரு இப்ப நாளைக்கு இவங்களே ஒரு ஆளை வச்சு தன்னை தாக்கிட்டு சோனியா காந்தி தான் தாக்குனாங்கன்னு சொன்னா ஏத்துக்க முடியுமா நான் சென்சஸ் எந்த அளவுக்கு தலைக்குறைவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் பாத்துங்க சி இட் இஸ் அ மேனுபேக்சரட் video it is a manufactured crime but what he had spoke against madam sonia gandhi is not manufactured that was malicious that was with hard intentions adanalada da vandu arnab goswami apdi pesa koodadu endru naanga solrom seringla neenga vandu eduthane nadandhadhe maharashtra la maharashtra mudalamachara nee eduthirukalam maharashtra la nadandhadhukku arnab goswami edhukku sonia gandhi eduthukalam and sonia gandhi ammaya irukku adhukku enna sambandham irukku எதற்காக இது சோனியா காந்தி அம்மையாரின் பெயர் வர வேண்டும் அப்ப எந்த அளவுக்கு வந்து இவர்கள் கால்புரை சோனியா காந்தி அம்மையார் மீது வைத்திருக்கிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மகாராஷ்டிராவில் நடந்த பிரச்சனை மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சரை கேட்க வேண்டும் நீங்க கூட்டணி அமைச்ச ஆட்சி தான் அங்க நடந்துட்டு இருக்குது சார் கூட்டணி அமைச்ச ஆட்சியா இருந்தா கூட மாநில அரசாங்கத்தை தான் கேட்கணும் அவர் எங்க சோனியா காந்தி எழுத்தாரு என்னங்க இது நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு பத்திரிகையாளரா இருக்கீங்க ஒரு நடுநிலையா இருக்கணும் சி யூ அமங் த போர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் பத்திரிகையும் ஒரு பில்லர் நீங்க வந்து இப்படி பேசக்கூடாது நீங்க வந்து மிக நடுநிலையாக இருக்க வேண்டிய மனிதர்கள் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தது ரிப்பப்ளிக் டிவிக்கு முன்னாடி டைம்ஸ் காவில் இத்தனை அவதூறுகள் பரப்புவது பரப்பும் பொழுது அர்னாப் கோஸ்வாமியை பேச விட்டு பார்த்தது காங்கிரஸ் பேரிக்கை அவர் மேல எந்த ஒரு நடவடிக்கை காங்கிரஸ் பேரிக்கை எடுத்தது கிடையாது சரியா இதுல என்ன ஒரு விஷயம் பாத்துங்க அந்த மாநில முதலமைச்சர் வந்து நேற்று கைதுகள் நடந்து அந்த கைதுகளை வெளியிடுவார் சரிங்களா அந்த சம்பவம் நடந்த இடம் பாஜகவினர் அதிகமாக மிக பலமாக இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த பாதிரியார் அந்த சாமியார்கள் தாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் யார் யாரை கைது செய்தார்களோ யார் யார் அந்த சாமியார் தாக்குதல் செய்தார்களோ அனைவரும் பாஜகவினர் தாக்குதல் செய்தவர்கள் யாரு பாஜகவினர் இது எவிடன்ஸ் இட் இட் இஸ் அ எவிடன்ஸ் நீங்க உடனே நீங்க வேணா சொல்லி நீங்க கட் பண்ணிட்ட அப்புறம் நான் அந்த நியூஸ் எவிடென்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் இப்ப நான் லைவ் காட்ட முடியாது எவிடென்ஸ் அந்த எவிடென்ஸ்ல என்ன சொல்லுது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் யார் யார் அந்த சாமியார்களை தாக்கியவர்கள் கைது செய்த செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவருமே அனைவருமே பாஜகவினர் அனைவருமே பாஜகவினர் இப்ப இவ்வளவு நடந்துட்ட அப்புறம் எப்படி இது எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அனைவருமே பாஜக அப்ப என்ன பெரிய இப்போ இப்போ காங்கிரஸ்கார வந்து சாமியான தாக்கி இருந்தா பிரச்சனை வேற பொதுமக்கள் தாக்கி இருந்தா பிரச்சனை வேற தாக்குதல் செய்தவர்கள் அனைவருமே பாஜகவினர் இப்ப இதுல காங்கிரஸ்க்கு என்ன வேலை சோனியா காந்தி அம்மையாருக்கு என்ன வேலை இது எல்லாம் பிஜேபி காரர்களே எப்பவுமே வந்து ஒரு நாடு அமைதியாக இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு க
அதுக்கு காங்கிரஸ் மேல பண்ணி போட்டா என்ன எந்த வகையில் ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய விஷயம் இது இது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நேற்றைக்கு நடந்த சம்பவம் கூட ஒரு நாடகம் தான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இதற்கும் காங்கிரஸ்க்கு சம்பந்தம் இல்ல நல்லா தேடி பாருங்க அந்த வீடியோலயே நிறைய விஷயம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அவரா அவரா உருவாக்கி இருக்காரு அர்ணாப் கோசுவாமி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க இணைப்பில் வந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பாக உங்களுடைய காங்கிரஸ் மீதான கரையை போக்குவதற்காக பேசியமைக்கு நன்றி சார் இந்த தகவலை மக்களுக்கு கொடுப்போம் சார் நாங்க காங்கிரஸ் மீதான கரையை போக்கல மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் எங்கள் மீது அவதூறு பரப்பாதீர்கள் இது போன்ற கீழ்த்தரமான வேலைகளை செய்வது பாஜகவினர் காங்கிரஸ்காரர்கள் கீழ்த்தரமான வேலைகளை செய்ய மாட்டோம் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அர்ணாப் கோஸ்வாமி தாக்குதல் நடந்து கொண்டிருந்தது ஐந்து ஆறு நிமிஷம் சொல்றாரு அந்த நேரத்தில் ஒரு வீடியோ கூட எடுக்கல சும்மா வந்து ஒரு மேனுபேக்சர்டு ஒரு எதிர்ப்பா ஒரு கேஸ் கொடுத்துட்டா கேஸ் நல்லி போய் ஆயிரும் நினைக்கிறாரு அர்ணாப் கோஸ்வாமி இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியாது கண்டிப்பாக சட்டம் செய்யும் இந்தியாவில் சட்டம் இருக்கும் வரை அர்ணாப் கோஸ்வாமி போன்றவர்கள் இது போன்று விஷயங்கள் பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது சரிங்களா சார் உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்திருக்கீங்க மக்கள்